Gano'n nga ba kaganda ang buff kay Dirot? Sa Mobile Legends Cade na to, pag-uusapan natin lahat ng skills ni Dirot at kung gano'n kalaki yung advantage ng buff sa kanya. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gagawin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit maganda sa kanya yung assassin emblem pati yung item build na to. Pagdating naman sa laning, hindi ganun kalakas sa early game si Dirot. Kaya ang priority natin sa early game, magpa-level 4 muna. Kapag nag-level 4 agad tayo, mas madali tayong makakatulong sa kakampi natin. Pagdating naman sa skills niya, dalawa ang passive ni Dirot. Una, tuwing nakakadalawang basic attack kayo, yung pangatlong basic attack, tatama sa mas maraming kalaban. Maliban doon, meron din yung kasamang lifesteal. Kapag mas malaki na deal mong damage, mas malaki yung lifesteal. At tuwing nagagamit mo yung unang passive na yon, nababawasan yung cooldown ng first skill at second skill niya. Isa pang passive ni Dirot, tuwing nagdi-deal siya ng damage, magkakaroon siya ng energy. Kapag umabot ng kalahati yung energy na yon, magiging pula yon. At kapag mayroong pulang energy si Dirot, mas lalakas yung first skill at second skill niya. Ang first skill niya, magdi-deal siya ng damage sa isang direction tapos mayroong slow. Kapag mayroong kayong pulang energy, mas lalayo yung range ng first skill, mas malaki yung damage at mas matagal yung slow. Ang second skill niya naman, magdada siya sa isang location at kapag tumama sa kalaban, magdi-deal siya ng damage. Kapag ginamit nyo ulit yon, magdi-deal ulit siya ng damage sa target tapos mababawasan yung physical defense ng kalahati. Kapag meron kayong pulang energy, mas malaki yung maiging damage tapos instead na 50%, maiging 75% yung mababawas na physical defense. Maliban doon, magkakaroon din yun ng slow. Pagdating naman sa ultimate ni Dirot, magcha-charge siya sa isang direction tapos magdi-deal siya ng mas malaking damage. Malaki na yung damage ng ultimate niya pero mas lalaki pa yon kapag mas maliit yung buhay ng kalaban. Kaya hanggat maaari, kung gusto niyo ma-burst yung kalaban gamit yung ultimate ni Dirot, dapat mas maliit na yung buhay nila. At maliban doon, meron din yung kasamang slow. At para naman hindi tayo gaano mahirapan sa lane, kailangan natin i-maximize yung passive niya. Dahil meron yung sustain, kaya hanggat maaari, dapat magamit natin na magamit yung pangatlong basic attack. Sa sitwasyon na to, open yung turtle pati yung red buff ng kalaban. At dahil cloud yung jungler namin, kaya tingin ko hindi pa namin kayang kunin yung turtle. Kaya mas pinili kong kunin na lang yung red buff nila. Maliban doon, kung sakaling nakuha ng kakampi ko yung turtle, tapos nakuha ko pa yung red buff, kaya malaking advantage sa amin yun. Para naman ma-maximize natin yung skills ni Dirot, dapat hanggat maaari kapag gagamit kayo ng first skill at second skill, dapat pula yung energy nyo. Maganda yun para mas madali nating ma-burst yung kalaban. Makikita nyo dito kung gaano kalakas yung sustain ni Dirot ngayon. Dito sa bayo walang lockdown eh. <laughs> Uy! May kasama! Fuck! Kaya ata ako. Mali ako ng flaker. Masyado ko maaga ginamit yung flaker ko kaya nahuli pa rin ako ng chowhead. Dapat tinintay ko muna na tumama yung ultimate niya bago ako nag flaker. At dahil nga side lane tayo, hindi natin kailangan mag-focus masyado sa lane. Hanggat maaari, dapat pa rin natin tulungan yung mga kakampi natin sa pagkuha ng mga objective. At dahil malapit na mag-up ulit yung turtle, kaya kailangan natin mag-clear agad ng lane para makatulong tayo doon. Makikita nyo rin dito ang advantage kapag puno yung energy nyo na red tapos sasaba kayo sa teamfight. Pag tumalun siya, mapatay ko pa. Ay, wala pala akong play kit. Hindi siya tumalun. Hindi siya yung third skill. Ah, saan yung Johan? Dito siya. Ayaw ko sa'yo. 
Vamos, tío. ¡Ay, mi dragón! Vamos a matarlo, tío. Hasta ahí gana Turtle. Dos hit lang buhay, baka mapatay pa kayo yan. At dahil apat na hero yung namatay sa kalapan, so ibig sabihin mas madali nang masesecure ng kakampi ko yung turtle. Kaya imbis na tulungan ko sila doon, kukuha na lang din ako ng isa pang objective para mas marami kaming objective na nakukuha. Isa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng dirot, hintayin nyo muna gumamit ng mga pantakas yung kalaban nyo bago kayo pumasok. May kita nyo dito kung ano mangyayari kapag wala ng pantakas yung katapat nyo. Pupa tayo sa ano lang. Atala. Ay, tumalo na siya. Tumalo na, nag-steam na. Patay ata ito, Lodi. Patay na. Tumambi siya na steam, patay talaga sa atin agad yun. Kaya ba natin yung door? Wala ko ulti. Patay. Kung napapansin nyo, sa bawat kill na ginagawa natin, dapat laging meron tayong pulang energy. Kapag hindi pula yung energy natin, hindi natin ma-maximize yung passive niya. Kaya naman Assassin Emblem yung pinili ko. Dahil nga kaya natin mag-burst, importante lang kay Dirot is yung movement speed. Kapag na-burst natin yung isang kalaban, kailangan natin mag-out. At kung tingin mo kaya mo pang lumaban, kaya maganda pa rin yung killing spree. Pagdating naman sa item build, dahil hindi ganun kadaling patayin yung mga kalaban, kaya mas pinili ko mag-sustain build sa laro na to. Maganda yung Bloodless Axe, Brute Force at BOD para sa damage at sa sustain. At yung dalawang huling item, pwede nyo palitan yun, depende sa sitwasyon. Pero maliban sa build na yan, meron pa akong isang build na ginagawa kay Dirot. Kung sakaling kayang-kaya nating i-burst yung mga kalaban or malalambot lang yung hero ng kalaban, pwede tayo maging Dirot na parang assassin. Ito yung item build ko kapag burst type Dirot. Ang magiging trabaho mo lang is i-burst agad yung mga damage dealer ng kalaban, tapos out na. Isa pang kailangan mo malaman kapag gagamit ka ng Dirot is yung TikTok Dirot. Dahil sa napakadaling ilaga ng ultimate ni Dirot, kaya maganda na alam nyo gamitin yung ultimate flicker. Pagtapos nyo gamitin yung ultimate, pwede kayo mag-relocate gamit yung flicker. Kailangan nga lang medyo mabilis yung kamay nyo, hindi katulad ko na slow hands. Kapag slow hands kayo, ganito yung mangyayari. <laughs> kagabi, kagabi, lupit na yung bata. Ay, di ako na ako mag-flicker! <laughs> Kung nagawa ko lang sana yung TikTok Tirot, napatay ko sana yung Yuzong. Kailangan ko pa talaga ng practice para magawa yung mga TikTok tricks. Pagdating sa laro na to, ang priority na lang natin is pressure lagi yung lane tapos tumulong sa pagkuha ng objective. Maliban sa pagkuha ng turtle, pwede nyo rin kunin yung mga jungle creeps ng kalaban dahil objective din yon para mabawasan yung farm ng core nila. At dahil nga mabilis lang naman yung cooldown ng skills ni Dirot, kaya mas madali kayong makakuha ng mga jungle creeps. Yun din ang kailangan nyo para magkaroon ng mas malaking sustain si Dirot. Lamang na lamang ako sa gold eh. Uy, may duhid. Ito yung passive load. Ito yung passive. Lamang na lamang ako sa gold. So kaya ko talaga ma-burst yung kalaban. Walang buhay ito. Ay, nandun na naman sila sa mid. Nahihirapan sila sa gitna. Ito naman, hindi ko mapatay nang dito tumatalan. Oo, oh, mahirap siyang patayin pag dito tumatalan. Kailangan naman ako. Kailangan ko ng trigger ko. Wala ko stuck. Ay, tinumaan. Wala, wala akong passive. Sayang yung damage ng skill natin sa kailang passive. Kaya bago tayo makapamburst, kailangan may passive Pasagata ito, iniwan na ano May rude, kalina pa Inuunahan ko lang sila 
Ay, no na ako sila sa pwesto para hindi na sila tumuloy. Kasi pag alam nilang ano ito, pag nakita mo sila, hindi na sila tutuloy. Sayang airport nila. Ayun. Ayun. Ayun na jungler yan, yung Joe. The Abyss is home to me. Gawin ko kaya ito. Hindi ko nakagaw. Hindi ko nakagaw yung ano. Bit lol na, bit lol. Ano nangyari sa stream move? Ano? Doon. Ayun lang. Hindi sila. Ay, kulang yan, kulang yan. Kulang yan. Ayun, patay. Okay. Ayan. Okay, double kill. Triple kill! Feeling spray ako kasi tatakbo ako pagkas ko pumatay. Ah, Lord! 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 Hindi ko na kailangan i-clear yan. Priority natin yung Lord. Ha? Huwag ka naman damay ha In this battle tayo Okay lang itong sustain na build kapag makuhunag yung kalaban Pero pagka malalambot yung kalaban maganda yung burst Okay Ay, mag-practice ka ba naman sa rank eh? <laughs> mag-practice ka ba naman sa rank? Let me take you to another world. O nga pala, yung i-raid pala natin mamaya guys. Para hindi na nang i-raid natin. Dito ko lang. Kasi yung naman i-raid natin, dapat online pa. Mabasag na sa tap eh. Kaya hindi na clear yun eh. Ito ay nagalap ng kalaro o. Talon ka! Sayang ayaw ito malon. Uy! Tinumaan! Uy! Ba't ako nag-taunt pala ako? Kaya pala ako malat. Sabi ko ba tayo mag-skill? Nag-taunt pala ako. Uy! Nice one! Nice one! Nice one! Bida ako dito sa gitna. Uy! Diyok lang! Ah! Namatay ako! Tatlong beses ako tinira ng tower! Tapos na to! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa i-comment mo lang sa baba sa subuang gumawa ng guide tungkol dun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe hit mo na yung subscribe pati yung notification bell basta lagi mo lang tatandaan kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.